Vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento, en este día feriado. Pero la verdad es que no por ser feriado, Pascal, no hay temas a los cuales debemos dedicarles un comentario. Primero quiero decirte que tú y yo estamos condenados a ser idealistas incorregibles. Tu bitácora de hoy, cuando pides el presidente debe cambiar, suscribo totalmente eso. No sé si la vida nos conceda ese deseo o se quede simplemente en una ilusión juvenil porque queremos a este país. Pero de otra manera, Pascal, si el presidente no rectifica de manera profunda a la brevedad posible, el ramalazo que vamos a enfrentar o vamos a padecer, no solo en lo económico, sino en todos los aspectos de la vida nacional, va a ser de pronóstico reservado, Pascal. Y procuraré explicarme. El viernes el presidente en la convención bancaria en Acapulco pronunció un discurso, el cual prefiero mejor no calificarlo y, res, y resumirlo en una frase que dijo él. Hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento. Yo no sé si el presidente escribió esta pieza oratoria o alguien se lo escribió. Sea cual fuere la explicación de esta frase, es la expresión pascal de alguien que está fuera de la realidad de este país e incluso me atrevería a afirmar de la realidad que priva, si no en todo el mundo, al menos <coughs> en la economía de nuestros principales socios comerciales, pascal. Las imágenes de lo que está enfrentando Europa, lo que está empezando a darse en Estados Unidos y el comportamiento hoy mismo, Pascal, de las bolsas de valores es algo que debería a todo el mundo con al menos dos dedos de frente y más cuando se es gobernante de un país como el nuestro, que es la economía 15 del mundo, debería estar encerrado con su equipo preparando estrategias, medidas para no 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 evitar el efecto negativo que, que ya se deja sentir, sino al menos para intentar paliar esos efectos negativos, reducir su crudeza. Hoy las bolsas parece carnicería, Pascal. El precio del petróleo, de los crudos marcadores, en el caso del West Texas, está abajo de los 30 dólares, con un, una caída hoy de un dólar 85, un dólar 90 en este momento, el Bren cayendo 3 dólares 18 centavos, lo cual habla que la mezcla mexicana de petróleo, aun cuando no haya actividades, porque al ser feriado, yo no sé qué haga la gente de Pemex, si no sigue esto o no vende o algo, pero el mercado del petróleo se está moviendo eh, prácticamente sin descanso, Pascal, y del 24-19 que cerró el viernes, probablemente hasta mañana a las seis de la tarde nos encontremos con un barril de la mezcla mexicana de petróleo de exportación alrededor de los 20 dólares, si no es que por debajo de este umbral. Esto, Pascal, eh, nos presenta un panorama sumamente complicado. El que intentare reducirlo, bueno, somos fuertes, etcétera, eh, estaría... Eh, cometiendo una gran perversidad. Por otra parte, Pascal, al margen de en qué punto estemos en, en el punto de inflexión en cuanto a la dispersión de este virus, etcétera, etcétera, me parece peligroso, incluso fuera ya de toda cordura del subsecretario lópez Gatel, creo que son sus dos apellidos, cuando dice que la fuerza del presidente no es una fuerza de contagio, es una fuerza moral, lo dijo hoy. Dice uno, no puede ser que estemos escuchando eso, Pascal. Eso eso raya en, en la locura ya, 
Yo, yo francamente, me, me cuesta trabajo entender qué quiso decir. Lo, lo interpreto rápidamente, te lo digo de esta manera. ¿Sí? El subsecretario López Gastel está diciendo que el presidente López Obrador no tiene necesidad de seguir las recomendaciones que el propio López Gatel ha dado sobre saludarse, estar en lugares muy concurridos, Abrazar, porque, dejar, abrazarse, porque él tiene una fuerza moral que lo protege a él y protege a los demás de contagiarse. Yo así lo entendí, porque bueno, si no, la verdad, no, no, no sé qué quiso decir. Lo entendiste correctamente, Pascal, lo cual en modo alguno significa que el doctor o, o el, el especialista López Gatel esté en lo correcto. Lo que realmente está dejando ver el subsecretario de Salud es un servilismo y una abyección peligrosa. Está traicionando su ética profesional para quedar bien con el presidente. Es increíble, Pascal, que estemos viendo las imágenes de lo que sucede en Europa eh, o que está pasando ya en mismo Estados Unidos, y nosotros dicen, no, hombre, todavía podemos besarnos, abrazarnos, y él vive latino, y órale, por aquí y por allá. Dice uno, algo, algo anda mal en nuestra, o en la psique, o en la mentalidad de estas personas, Pascal. No puede ser que eh, alguien se atreva a decir, sería bueno que el presidente se contagiara, porque entonces ya quedaría inmunizado. ¿Cómo es posible que alguien en su sano juicio se atreva a plantear eso, Pascal? Sí, porque, a ver, primero, eh, pues no es verdad, eh, por lo menos hay evidencia científica que dice que alguien que se contagia y se recupera o da la impresión de recuperarse puede, puede recaer en la, en la enfermedad. Es, y segundo, pues eh, lo, lo, digo, lo digo de manera muy respetuosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en los grupos de riesgo, eh, de, esta, de esta enfermedad por edad, edad y, por, una, un, y por sus antecedentes de salud. Entonces, cardíaco, etcétera. Pues yo, yo sinceramente, yo no soy de los que le desee que se vaya a enfermar, porque sería pues grave para él, preocupante para su familia y, y, el y país, muy preocupante para el país. Entonces, cuando tú escuchas esas frases de alguien que las dice no, con no una entiendo. seguridad que solamente da la abyección y el servilismo, dice uno, ¿en manos de quién está el país, Pascal? Cuando ves tú los efectos que ya está teniendo esta pandemia, quiebra de empresas, las perspectivas que hay en las empresas que fabrican aviones, las, hotel, las cadenas hoteleras, los destinos de playa y su actividad económica, cuando ves tú que habrá meses que deberán pasar, Pascal, para que los flujos turísticos hacia Europa y desde Europa de sus principales ciudades, o hacia Estados Unidos y Canadá, Canadá, y desde Estados Unidos y Canadá, desde Japón, la República Popular China. Cuando tú ves que eso prácticamente cesará, Pascal, en los próximos 6, 8, 10, 12 meses, en ese momento dice, ¿cómo alguien puede decir que el mejor estímulo eh, son los precios de los combustibles ¿Cuándo, Pascal? Y lo hemos discutido allá hasta la saciedad. Jamás, desde que se desarrolló aquella fórmula que la comentamos ahí en tu espacio, jamás Pemex ha dicho a qué precio les vende el litro de gasolina regular o premium y el diésel a las estaciones de servicio. Eso es lo fundamental que habría que tener como dato, como insumo fundamental. Jamás lo han dicho. Y ahorita el presidente se hace bolas, que sí, que lo real, que esto. Cuando estamos viendo, Pascal, que los precios de las gasolinas, de las dos gasolinas automotrices, una de ellas que ya no vamos a fabricar, que es la Premium, solamente Magna, en una proporción menor del consumo, jamás sabremos cuál es el margen que tiene el, el gasolinero, el, el dueño de la estación de servicio. ¿Por qué? por la opacidad que hay y que priva, y desde muchos años antes, no de este gobierno, en el caso de Petróleos Mexicanos. El problema, Pascal, para Pemex es que su crisis, su debacle, se ha acelerado, y lo vamos a ver en los estados financieros que den a conocer el 31 de marzo, a mediados de abril, y en ese momento, Pascal, será demasiado tarde. Urge, pues, lo que tú señalas. El presidente debe cambiar, debe rectificar 
¿Cómo es posible? Me habló Bayeres y me dijo que va a invertir. Y me habló Slim y dijo que mañana. ¿Cuánto tiempo van a, a, va a pasar, Pascal, para que esas inversiones se reflejen realmente en el país? Eso es puro cuento, Pascal. Son palabras. La realidad, ¿cuál es? Que hay una gran incertidumbre y falta de confianza y una gran pérdida de credibilidad en, la, en, en el gobierno y en las políticas públicas u ocurrencias. No hay confianza, Pascal, y ese es el epicentro desde donde surgen todos estos efectos negativos. Pues Ángel, pues, muchas modo, gracias. Pascal, pues eh, con estos güeyes hay que arar, dijo el filósofo John Deere, hay que seguirle, Pascal, y quizás soñando en esas ilusiones juveniles que tú y yo tenemos 